Okay, so let us proceed to example number 2 sa inyong module. Ang example number 2 sa module ninyo ay application ng angles of pression. So dito, medyo confusing. Baka ang right triangle na hinahanap ng problem ay mali ang inyong ma-drawing. So, pakinggan ang maayos. So this time, our problem number 2, kailangan natin ng mountain. Kailangan natin ng church. So, from the observer ay nasa top ng mountain. So, ibig sabihin, nandito sa taas yung kanyang observer. At yung kanyang observer, yung climber, nandito sa, yung kanyang na-observe ay itong church. Ito ang lalabas na object. At yung height ng mountain, ibinigay naman po dyan sa problem. So, Ito ay sea level. Above the sea level, ibinigay po ang height ng mountain. Siya po ay 2,500 feet. Ito, 2,500 feet. So, from the observer, let us illustrate or draw a line. Directly papunta sa church. Itong line na ito, ang lalabas na line of sight. Okay, and then from the observer, create tayo ng isang straight line, horizontal or parallel sa sea level. Ito yung lalabas na horizontal line. And from that illustration, at gabin sa problem natin, meron tayong makikreate na angle of depression dito. Siya po yung angles of depression. Between horizontal at saka, line of sight. Kalagay sa problem, siya po ay 30 degrees. In that illustration, yung mula dito po sa ating horizontal, papunta dito sa point ng church, pwede tayo mag-create ng right triangle. So, ito yung right angle niya. So, ito yung right triangle natin. Yan. Ito yung leg. Ito yung isa pang leg. At ito yung hypotenuse niya. So, pwede rin ang inyong right triangle Ito yung maging right angle nyo. Ayan. So, ating right triangle ay ito po yung hypotenuse niya. Ito yung kanyang leg. At ito yung isang leg niya. Okay? So, yan dalawang right triangle na yan. Kung cruent yan. Parehas po yan. So, magkaiba nga lang yung angle of depression dito nyo ilalagay. So, pag dito nyo nilagay sa right triangle na to, dito siya lalabas. Ayan. So, makikita natin, meron tayong dalawang right triangle na congruent. Now, so, based on our illustration, sino ang tinatanong o ano ang tinatanong? Ang itinatanong dito ay distance between observer at saka yung church. Directly distance between. So, we have this one. So, makikita natin, ang itinatanong ay hypotenuse ng isang right triangle. So, based on our previous lesson, ang ating right triangle, makikita natin, siya po ay special right triangle na 30, 60, 90. Ito yung nasa taas. Yan, para sa itsura niya. Then, pwede rin namang, itong nasa baba, ito yung 30, ito yung 60, ito yung 90. Now, anong meron sa problem? Di ba, itong tanong. Itong given. So, 2,500. So, basically, ito po, 2,500 na to, same ang kanyang distance mula dito sa mismong tapat ng observer to horizontal line sa tapat din ng church. Pababa. So, ito ay 2,500 feet. So, meaning, ito pong Line na to ay congruent or equal dito sa line na ito. Kaya dito sa ating right triangle, ito rin ay magiging 2,500 feet. So from our previous lesson, our 30-60-90 triangle, ang sabi dyan, the length of this, the length of the hypotenuse is 2 times as long as 
the length of the shorter leg or the leg opposite to 30 degrees. Ito, shorter leg at saka hypotenuse. So, ang sabi, twice ang hypotenuse. So, ibig sabihin, two times ang ating shorter leg. So, ibig sabihin, ang ating hypotenuse dito ay 5,000 feet. Ang hypotenuse natin dito ay 5,000 feet. So, dito sa problem, we're going to use our 30, 60, 90. Lalabas ang ating sagot for distance between observer and charge is 5,000 feet. So, this will be your answer. So, our final answer is to a uh, 5,000 feet.